maswali ni mengi katika gereza la ulinzi mkali la otawa mliwezaje kutoroka mliporudi uraiani mkaleta kiama kila kukicha kilio kipya benki 140 iliwezekanaje kutekeleza ujambazi huu tena dakika mbili tu ziliwatosha kuingia benki na mkatoka na kupotelea kusikojulikana kama upepo mliba mamilioni ya pesa pesa nyingi sana lakini mkazimaliza kwenye kukimbiza farasi kula madawa ya kulevya na kununua makahaba stopwatch gang majinias wa ujambazi mahayawani wa maisha this story book Gereza la Otawa lilikuwa ni gereza la ulinzi mkali na wafungwa walikuwa wakitengwa kwa kuwekwa katika majengo tofauti na tena hukutana mara chache sana wakiwa katika kazi mbalimbali. Mbali. Gereza hilo lilikuwa katikati ya msitu mbali na makazi ya watu. Siku moja ya mwezi Oktoba mwaka 1976, Lionel Wright akiwa na wafungwa wengine walikuwa katika moja ya mashamba ya gereza hilo na walikuwa wakilindwa na askari magereza mmoja tu. Na huo upande wa shamba waliokuwako kulikuwa kuna uzio wa sinyenge. Ghafla akatokea mtu mmoja kutoka msituni akiwa na silaha. Akasogea mpaka pale kwenye uzio huo na kumnyoshea silaha askari magereza akimuamuru asijaribu kufanya lolote. Basi wale wafungwa haraka wakamvamia askari yule na kumnyang'anya silaha yake. Huyo mtu akawarushia begi wale wafungwa. Begi ambalo ndani yake kulikuwa na mkasi wa kukatia uzio wa sinyenge na haraka haraka wale wafungwa wakatoboa sehemu ya uzio huo na kutoroka. Lionel Wright hakuwa anajua chochote kuhusu mpango huo wa kutoroka lakini akawa amedondokewa na bahati ya mtende. Na yeye akafuata nyuki kwa kuongozana na wale wafungwa waliotoroshwa na walianza kukimbia kwa kasi maana walijua yule askari magereza waliyemwacha atawataarifu wenzie na wataanza kuwafuatilia. Waliingia mstuni na wakakibia mpaka wakatokea barabarani. Na hapo wakalikuta gari lililokuwa limeegeshwa likiwasubiri. Wote wakapanda mpaka Lionel Wright na akaingia. Sasa gari ikaanza safari kuondoka na ndio wale wafungo wengine wakagundua wako na Lionel Wright ambaye hakuwa kwenye mpango wao. Muda huo gari tayari imeshaanza safari ikabidi wasimamishe na kumtoa nje. Wakamshusha aende zake. Sasa ikabidi Lionel Wright apambane mwenyewe maana ameshayavulia maji nguo ni lazima ayaoge. Akaamua kuelekea sehemu ambayo alizificha fedha zake. Akazichukue na kisha aanze safari ya kuikimbia Canada. Kesho yake Lionel Wright akasikia kwenye vyombo vya habari kuwa wafungo wenzake aliotoroka nao baada ya kumshusha yeye kwenye gari huko mbele wakakamatwa sasa anayetafutwa ni yeye peke yake na picha yake ikasambazwa sana sehemu mbalimbali za nchi ya Canada Lionel Wright alijitahidi kuviruka viunzi vyote vya wanausalama vilivyotegwa barabarani na akafanikiwa kupenya penya mpaka kuibukia Marekani katika jimbo la Florida ambako huko ndio alikwenda kuanzisha maisha yake kule Canada Stephen Raid na Paddy Mitchell waliumia kuona mwenzao amefanikiwa kutoroka ila wao bado wako nyuma ya nondo na mamlaka za magereza nchini Canada zikawahamisha na kuwapeleka gereza lingine liitwalo Milhaven. Gereza la Milhaven lilikuwa na ulinzi mkali zaidi kuliko gereza la Ottawa na huko wakakutana na watukutu wenzao walioshindikana. Huko huko wakaanza kusuka mipango ya utorokaji wakishirikiana na watu kutu wengine waliowakuta katika gereza la Milhaven. Paddy Mitchell na Stephen Raid walishiriki kwenye majaribio matatu ya utorokaji ila yote yalifeli waligundulika kabla hawajatimiza azma yao. Baada ya hayo majaribio matatu kushindikana, wakaamini kweli hilo ni gereza lenye ulinzi mkali na wakaamua kubadilisha njia sasa wakaja na mfumo wa kuimarisha nidhamu zao ili tu waonekane wamebadilika na kuwa watu wema 
halafu ikiwa hivyo watahamishwa gereza na kupelekwa gereza lenye ulinzi wa kawaida Padi Micho na Stephen Reid walibadilika wakawa watu wazuri sana wakaachana na makundi ya kihuni huko gerezani na kila Jumapili hawakosi kanisani na walikuwa wakitii sheria zote za gereza na wakawa wanaonekana kuwa mifano bora wakasifiwa na viongozi wa gereza la Milhaven kumbe wao wana yao kichwani basi kwa nidhamu walioonyesha hatimaye wakahamishwa gereza mwaka 1978 wakapelekwa gereza la Joyce Vile ambalo ulinzi wake ni wa kawaida kwenye uhamisho wao Stephen Reid ndio alitangulia na miezi sita mbele Paddy Micho naye akahamishiwa huko na kumkuta Stephen ni nyota wa mchezo wa huki katika gereza hilo pia alikuwa akijihusisha na kazi za utengenezaji nywele Mkuu wa gereza hilo alikuwa mpenzi mkubwa sana wa mchezo huo wa huki. Kwa hivyo alikuwa akimpenda pia Stephen Reid. Na tena alikuwa akimpenda mapenzi makubwa mno. Na kwa nidhamu yake walimtazama kama mfungwa aliyebadilika sana ukizingatia historia yake. Siku moja ya August 15 mwaka 1979, mlezi wa gereza la Joyce Vile alimruhusu Stephen Reid kwenda mjini akisindikizwa na askari mmoja kwa ajili ya kushiriki shughuli mbalimbali za utengenezaji nywele ambayo ilikuwa ndio fani yake kwa wakati huu akiwa gerezani. Wakaenda mpaka kwenye saluni moja kubwa ambayo ilikuwa ikifanya kazi kwa ushirikiano na gereza hilo. Baada ya kumaliza kazi zake huko, Stephen Reid na yule mlinzi aliyekuwa akimuongoza wakaanza safari kurudi gerezani. Stefan akamuomba wapitie kwenye mgahawa wa Kichina walau akapate kula chakula hapo japo mlo mmoja wa Kichina kwa maana alisema yeye ni mpenzi mno wa vyakula vya Kichina. Yule askari magereza akakubali akiamini kwamba Stefan Reid ni mfungo mwenye nidhamu asiye na mambo ya hovyo. Yule askari magereza alikubali huku akijua kabisa amekiuka taratibu za kazi basi wakaenda. Na wakati wanakula, Stephen Reid akajifanya chakula kimemvuruga tumbo na akamuomba askari aende chooni. Askari akamruhusu aende zake huku akikaa kimsubiri nje ya mlango wa choo. Na huo ndio ukawa upenyo wa Stephen kutoroka kupitia dirisha la choo. Stephen alishajipanga kwa huo utorokaji muda mrefu tu na akakimbilia mpaka hoteli ya Holiday Inn ambako ndio ilikuwa sehemu aliyoiandaa kukutana na dereva wake ambaye alimpanga tangu mapema. Mpaka hapo Stephen Reid naye akawa amefanikiwa kutoroka huku aliyebakia gerezani ni Paddy Micho peke yake. Japo naye alikuwa ameahidiwa na Stephen kuwa atafanya awezalo amsaidie kumtorosha kutoka huko gereza la Joyce Vile. Lakini ikapita mwezi mmoja toka Stephen Reid atoroke gerezani mpaka wa kimya. Paddy akaanza kuhisi labda rafiki yake ametupilia mbali mpango wa kumsaidia kumtorosha. Kwa maana wakati Stephen Reid bado hajatoroka gerezani walipanga kama yeye atafanikiwa kutoroka hiyo siku ya kwenda saluni basi ndani ya mwezi tu atamtorosha kwa kutumia gari ya wagonjwa. Kwa maana mgonjwa ambaye ni mfungwa akizidiwa na kushindwa kutibiwa katika zahanati ya gereza basi hupelekwa hospitali ya uraiani akisindikizwa na askari magereza ambao walikuwa hawabebi silaha. Na wakati fulani wakiwa gerezani walishuhudia mfungwa mmoja akipelekwa hospitalini nje akisindikizwa na askari magereza mmoja tu ndani ya gari ya wagonjwa. Kwa hiyo wakaona madhaifu hayo na kuona watayatumia vizuri kama fursa ya kutekeleza kutoroka kwao. Mchoro mzima wa utorokaji wa Paddy Micho ulihitaji sana mchango wa Stephen Reid basi baada ya Stephen Reid kutoroka ikafika Novemba 15 mwaka 1979 ikiwa imepita miezi mitatu toka Stefan atoroke gerezani. Paddy Micho akasikia akiitwa na askari magereza, akataarifiwa na mgeni amekuja kumtembelea. Paddy alipokwenda kumuona ni nani huyo mgeni akamkuta ni kaka yake aitwaye Bobby Micho. Katika mazungumzo yao kaka yake akamwambia kuwa leo ndio siku imefika sasa ya kukutorosha utoke gerezani. Bobby Micho alikuwa ametumwa kupeleka ujumbe huo na Stephen Reid. Jioni ya siku hiyo Paddy Micho baada ya kula akachukua gendo la tumbaku, akaliingiza kwenye glasi ya maji na akayanywa yale maji. Kisha akatoka zake na kuanza kutembea tembea nje ya vyumba vya wafungwa. Akaanza kujisikia vibaya 
akaanguka chini. Madaktari wakaitwa haraka na kuja kumsaidia. Walipomfanyia vipimo vya awali, wakaona amepata shambulio la moyo. Ikabidi akimbizwe hospitalini haraka. Na tena ilikuwa ni tatizo kubwa la kiafya kwa hivyo apelekwe hospitali za nje ya gereza. Hatari ilikuwa ni kwamba Padi Micho alikuwa hajui ni kiasi gani ataumwa au madhara kiasi gani atampata kutokana na kumeza lile gendo la tumbaku. Lakini alikuwa tayari kwa lolote kuliko kuendelea kubaki gerezani. Padi akapandishwa kwenye gari ya wagonjwa akiwa na muuguzi pamoja na askari magereza wawili ambao walikuwa hawana silaha. Padi alikuwa ametiwa pingu ingawa alikuwa hajitambui na safari ikaanza kuelekea hospitalini na walipokaribia kufika katika ile hospitali dereva akaona kibango kikimuonesha kuwa lango kuu la hospitali halitumiki kwa sasa kwa sababu liko kwenye matengenezo na mshale ukamuonyesha aelekee upande mwingine ambako atakuta mlango mwingine wa ziada dereva akafuata maelekezo hayo na kumbe ndio kajiingiza kwenye mtego wa kumtorosha padi mbele akakutana na gari imeziba njia ikiwa na watu wawili nje kile kibao kilichomuelekeza hiyo njia kilikuwa ni cha uongo kimewekwa na Stefan Raid ili mradi wa waingize kwenye mtego wao. Watu wawili hao waliokuwa pale kwenye gari hiyo ni Stefan Raid na Bobby Micho. Stefan alikuwa na silaha na kwa haraka wakavamia ile gari ya wagonjwa na kufungua mlango wa nyuma na wakamuonyesha silaha yule askari magereza ambaye yeye hakuwa na silaha yoyote. Akamuamuru askari magereza mmoja kumfungua pingu padi ambaye alikuwa hajitambui na pingu hiyo hiyo akaitumia kuwafunga wao askari magereza. Stefan Raid pamoja na Bobby Micho wakamtoa padi kwenye gari ya wagonjwa na kumpakia kwenye gari lao na kuondoka zao. Walikwenda kujifungia ndani ya nyumba moja na wakakaa humo ndani kwa wiki mbili ili vurugu za msako wa polisi zipungue kwanza. Na zilipopita wiki mbili wakanyoa nywele zao ili kubadilisha muonekano wao wa sura na kutengeneza vitambulisho feki. Kisha wakaamua kufanya safari ya kuhama nchi. Safari ikaanza kuelekea Marekani. Na walitumia njia ya treni ambayo haina vizuizi vingi vya ukaguzi kama vile barabara na ndege. Safari yao ikaanzia Kingston. Walipokwenda paka kufika Marekani wakafikia katika mji wa Florida. Mahala panakoitwa Dundee. Huko ndiko alikokuwa akiishi mwenzao Lionel Wright na akifanya kazi katika mgahawa wa Shamrock. Sasa wakakutana na mwenzao waliyepotezana naye kwa takriban miaka mitatu na ndio kundi la Stopwatch Gang likawa limerudi tena na sasa limechipukia Marekani. Baada ya wiki wakapata nyumba eneo la St Petersburg karibu na ufukwe na wote wakahamia hapo na Lionel Wright ikawa ni muda mwafaka kuachana na kazi ya uuzaji mgahawa ili aweze kuweka nguvu katika kundi lao. Kwanza wakaanza kuisoma Marekani na baada ya mwezi mmoja Stopwatch Gang wakawa tayari kuanza kazi zao za ujambazi ndani ya Marekani huku himaya yao ikiwa katika jiji la Florida. Mwanzo tulizitaja sheria walizowekeana wakati wa kufanya ujambazi wao ila sasa walipohamia Marekani waliamua kuboresha ujambazi wao na wakaongeza sheria nyingine moja. Sheria hiyo ni kutumia saa ambayo itawasaidia kwenda na muda maana walishajua wako kwenye ardhi ambayo ina taasisi bora ya upelelezi duniani yaani Marekani ambako kuna FBI. Kwa hivyo kwa namna yoyote ile wakienda kufanya kazi zao ni lazima kuzingatia zaidi muda kuliko kitu kingine chochote kile. Baada ya kuchunguza polisi huwa wanafanya kazi kwa namna gani wakakubaliana kuwa katika mfumo wao mpya wa kufanya ujambazi ni lazima wahakikishe tukio lao wanalokwenda kulifanya halizidi dakika mbili kwa namna hiyo watakuwa na uhakika kwamba wataweza kutekeleza tukio lao na kuondoka hapo walipofanya wizi wao haraka kabla polisi hawajafika basi hii mbinu iliwasumbua sana FBI kila wakifika eneo la tukio wanakuta stopwatch gang wameshaondoka. Tukio la kwanza lilikuwa ni kuivamia kampuni ya usafirishaji fedha itwayo Brink. Kampuni ya Brink ilikuwa imekodi ghorofa ya pili kwenye moja ya jengo hapo Florida ikiwa ni tawi lake dogo. Mpango wa wizi huu ulikuwa umenyooka ni kuvamia kuchukua fedha zilizopo na kupotea. Stephen Raid pekee ndiye aliyekuwa na silaha wakati wanaenda kwenye tukio hilo. Hapo Brink siku hiyo palikuwa pameletwa fedha kwa ajili ya kuhifadhiwa 
na zitasafirishwa kesho yake kupelekwa sehemu husika za wateja wao. Stopwatch Gang walikuwa na taarifa hizo kwa msaada wa Lionel Wright ambaye alikuwa na ukaribu na mmoja wa wafanyakazi wa Brink. Ingawa mfanyakazi huyo hakuwa sehemu ya huo wizi wao, hakujua kama anasaidia kuwapa taarifa majambazi. Basi, Stephen Red na Lionel Wright walivalia mavazi yanayofanana na wafanyakazi wa Brink. Paddy Micho, yeye kazi yake ilikuwa ni kuwapa taarifa wenzake wakati maafisa wa Brink wanakuja kuleta mzigo wa fedha. Wakati huo wenzake walikuwa kwenye kordo za ghorofa ya pili wakiwasubiri hao maafisa wa Brink. Wawili hawa wakaenda moja kwa moja kuketi kwenye siti za wageni na kusubiri huku wakipiga story kama vile wako bize na mambo yao ili wasiingiliwe na mtu kuwauliza chochote. Na walijua ni ngumu wafanyakazi wote wa Brink kufahamiana kwa maana ni kampuni kongwe na yenye wafanyakazi wengi. Lionel Wright akavalia saa yake kama vile kavaa cheni na kuitumbukiza ndani ya shati akisubiri maafisa tu wa Brink waingie abonyeze saa yake na waanze kufanya kazi huku saa hiyo ikihesabu dakika mbili tu walizopanga kutekeleza ujambazi wao Maafisa wa Brink hawakuwa na silaha yoyote zaidi ya walinzi wao ambao nao waliwaacha nje ya mlango wale maafisa walipoingia na kwenda kwenye dawati la mapokezi kwa ajili ya makabidhiano ya hizo fedha walizozileta. Stephen Reid haraka akainuka na kuwafuata pale mapokezi na Lionel Wright akatekenya saa yake ikaanza kusoma dakika. Stephen Reid akawaonyesha bastola na kuwaambia kuwa anataka wampe hilo begi la fedha, akalichukua na kuwataka wote walale chini. Huku muda huo Lionel Wright akatoka nje na kuwahi eneo la lifti kuisimamisha lifti ili watoke haraka na kupanda waondoke zao. Lift iliposimama tu, Stephen Reid akatoka nje ya ofisi na akapita na begi la fedha nje ya mlango wa ofisi ambapo mlinzi alimuona ila hakumhisi vibaya kwa sababu alikuwa amevaa sare za Brink. Haraka haraka wakashuka zao chini na muda huo Paddy Micho alikuwa ameshawasha gari akiwa subiri tu waje waondoke zao. Stopwatch Gang wakati mwa zao haraka kabla taarifa hazijawafikia polisi ila kwenye wizi huu wa kwanza hawakuiba fedha nyingi na wao walichukua kama vile ni tukio ambalo wamelifanya kwa ajili ya kujikumbushia tu enzi zao na sasa kujiweka fiti wakijiandaa na matukio mengine makubwa ya wizi sasa pia baada ya wizi huo wakagundua madhaifu kadhaa ambayo ilibidi wayarekebishe kuelekea kutekeleza matukio makubwa ya ujambazi na moja wapo ya maandalizi yao ilikuwa ni kupata dereva mzuri mwenye kujua kukimbiza gari na mzoefu wa mitaa ya Florida. Na wakampata mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Grant Bethel ambaye huyo ni mkali wa kukimbiza magari kama mnavyoona kwenye filamu za Fast and Furious. Sasa wakaamua kuhamia kwenye ujambazi mkubwa wa kuvamia mabenki ambako ndio kuna fedha nyingi na kabla ya kuvamia benki walikuwa wakipeana majukumu mbalimbali na mara zote Lionel Wright alikuwa ndiye mastermind ambaye alitakiwa kuchora mchoro mzima wataingiaje benki na kutoka watatoka kwa namna ipi na hata kwenye kutoroka kwao watakimbia kupitia njia gani na alikuwa na kazi ya kutembelea katika njia hizo akazisoma vizuri ni njia ipi yenye foleni kubwa na ipi haina foleni njia ipi yenye mataa mengi na ipi sio kuwa na mataa mengi na walipenda kupita njia ambazo hazina mataa mengi ili wasisimame simame Paddy Micho na Stephen Reid wenyewe walikuwa na kazi ya kufungua akaunti katika benki husika waliolenga kwenda kuiba halafu wanakuwa na kazi ya kuweka fedha na kuzitoa mara kwa mara wakiwa na nia ya kupata fursa ya kwenda pale benki mara nyingi ili kusoma mazingira ya benki hiyo. Na kati ya Stephen Reid au Paddy Micho, mmoja wapo alipewa kazi ya kuiba gari ambalo ndilo watalitumia katika siku wanayotekeleza ujambazi wao. Gari hilo wanaliiba kisha wanakwenda kulibadilisha rangi na plate number ili lisije likashtukiwa linapokuwa barabarani labda na mwenye gari au askari wanaolitafuta. Na wanapokwenda kutekeleza wizi wao Lionel Wright alikuwa lazima avae saa yake shingoni inaninginia hivi. Ana halafu wanapoanza kazi anaibonyeza saa ile ianze kuhesabu dakika na zisizidi dakika mbili lazima wao wamemaliza tukio lao. Na kawaida yao zikizidi dakika mbili wanaondoka hata kama hawajaiba chochote. Ila mara nyingi walikuwa wakifanikiwa kuiba na tena kabla hata ya kutimia hizo dakika mbili. Walikuwa wakitumia sekunde tisini tu, yani dakika moja na nusu tu. 
na wakitoka nje dereva wao alikuwa akiwasubiri wanaingia kwenye gari na atakimbiza gari kwa mwendo mkubwa kweli kweli akifuata ruti aliyoelekezwa na Lionel Wright mpaka watokomee mafichoni waendako kwa namna hiyo ya ufanyaji kazi waliwasumbua sana FBI wa Marekani kingine kilichowasumbua FBI ni kitendo cha kundi hili kuboresha mbinu zao mfano baada ya kuiba benki nyingi katika mji wa Florida wakawa wanajaribu kuwekewa mtego na FBI na wao wakatumia akili zaidi kwa hivyo siku wakitaka kwenda kufanya tukio walichokuwa wanafanya ni kutengeneza habari za uongo wanasambaza uvumi ya kwamba kuna mahali fulani limetegwa bomu panataka kufanyika ugaidi polisi wa mji wa Florida wanapoanza kuhangaika wakitaka kwenda kunusuru hilo bomu lililotegwa lisilete madhara wao wanapata fursa ya kutenda maovu yao FBI waliumiza sana vichwa maana walishindwa kuwabaini ni kina nani hasa ambao wanafanya ujambazi huo. Kumbuka hawa ni raia wa kigeni kutoka Canada. Na kabla FBI hawajawajua hao ni wakina nani wanaotenda uovu huo ndio wakawapachika jina la Stopwatch Gang. The Story Book Baada ya kuichakaza Florida, sasa wakaamua kuhamia katika jiji la California. Kule Florida wameacha FBI wakiendelea kuwatafuta bila kujua wahalifu wa Stopwatch Gang tayari wameshahama mji. California nako walifanya mabalaa sana. Walivamia benki nyingi na kuiba bila ya kukamatwa. Ilikuwa haipiti wiki, lazima wachape tukio sehemu fulani. Na katika chunguzi za maafisa wa FBI wa California waligundua wezi hawa mmoja wapo lazima anakuwa amevaa saa kifua ni mwake. Na taarifa za wezi wa namna hiyo walishazisikia kule Florida. Hivyo wakajua kuwa ndio wale wale waliokuwa wakikinukisha kule Florida. Wakaanza kuwawekea mitego mingi ila bado hawakuweza kuwabaini ni wakina nani. Na hapo tayari kesi za mabenki zilikuwa zikitiririka kwenye dawati lao. Siku moja Stopwatch Gang walijadiliana kuwa wameiba kwenye benki nyingi Marekani na wanaamini FBI watakuwa wameshawasoma mbinu zao na wakaamini ya kwamba wanakoelekea itakuwa rahisi kukamatwa. Kuna wakati wakawaza kupumzika kazi ya wizi na ikiwezekana waachane nayo kabisa kisha wafungue biashara nyingine halali. Kipindi hiko walikuwa kila wakipita barabarani wanakuta matangazo ya zawadi nono kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwao walikuwa ni most wanted Lakini kabla hawajatimiza azma yao ya kubadilika waligundua kuna tawi moja la benki linalopatikana katika jiji la San Diego lilikuwa bize sana na hali hiyo ilimaanisha kwamba hapo pana mpunga mrefu Benki hiyo ilikuwa ikiitwa Bank of America basi kama ilivyo kawaida yao wakakutana kwa ajili ya kupanga mchoro wa kutimiza wizi katika tawi hilo na kwao wao walipanga huo ndio uwe wizi wao wa mwisho wakapanga Septemba 29 ndio iwe siku ya kutekeleza wizi huo lakini mpaka inakaribia hiyo siku walikuwa bado hawajafanikiwa kuiba gari lolote watakalolitumia katika wizi huo kutokana na siku kuenda bila ya kupata gari la kuliiba wakaona isiwe tabu Lionel Wright akaenda kutafuta leseni feki ambayo alipanga aende kuitumia kukodi gari kwa maana kukodishwa gari ilikuwa ni lazima uwe na leseni. Lionel Wright akaenda kukodi gari katika kampuni moja ambayo ina ofisi zake katika uwanja wa ndege wa San Diego. Na gari hilo wakalibadilisha kidogo kwa kulibandika mastika pamoja na kuliwekea plate number feki. Gari lenyewe lilikuwa ni aina ya Ford lenye rangi ya blue. Septemba 29 Stopwatch Gang wakawasili Bank of America na kila mmoja alikuja kivyake kwa kutofautiana muda ili wasionekane kwamba ni watu wanaofahamiana wameambatana kuja pamoja. Lionel Wright na Stephen Reid walivalia suti, wakavana mawigi na ndevu za bandia na wakajipaka makeup nyingi iliyobadilisha uhalisia wa sura zao na kama haitoshi wakatupia na miwani juu. Lionel Wright alijifanya kaja kufungua akaunti katika benki hiyo huku mwenzake Stephen Reid alijifanya amekwenda kuomba mkopo 
Stephen Raid alipokuwa ameketi kwenye benchi la kusubiri huduma. Kando yake kulikuwa na mtu mmoja ambaye alimuona Stephen Raid amefunga bandage katika vidole vyake vitatu, kidole gumba, kidole cha shahada na kidole cha kati. Mtu huyo akawa akimsemesha na kumpa pole akiamini atakuwa ameumia vidole hivyo. Lakini kumbe Stephen Raid na wenzake wote walikuwa wamefunga vidole vyao ambavyo hivi ndio hutumika zaidi kwenye kushika vitu. Kwa hivyo waliona wakivaa gloves watashtukiwa kwa wepesi. Basi namna ya kuficha alama zao za vidole ni kufunga bandage katika vidole vyao hivi vitatu. Gari lililopaswa kuleta fedha ambazo ndio walilenga kuziiba lilifika kwa kuchelewa kwa takriban dakika 28. Baada ya kufika gari hilo akashuka mlinzi aitwaye Harlan Lee Hudson ambaye alikuwa ni kipande cha mtu aliyekwenda hewani ameshiba kulikweli na mzoefu wa kazi ya ulinzi wa fedha kwenye magari ya kusafirisha pesa akiwa na uzoefu wa miaka tisa. Mlinzi Hudson akaingia akiwa amebeba mfuko wa kwanza wa pesa kwenye kitoroli cha benki. Lionel Wright akampa ishara Stephen Raid kuwa atulie hizo ni sarafu si noti. Lionel Wright alisikia mlinzi huyo akiongea na mhudumu wa benki na ndio maana akajua hilo. Kisha awamu ya pili akaingia yule mlinzi akiwa na mfuko wa pili uliokuwa na fedha za noti. Sasa Lionel Wright akampa ishara Stephen Raid kuwa muda umefika wa kuanza tukio lao. Mlinzi Harlan Lee Hudson akawa anaingia na mfuko wa tatu wa fedha akiwa yuko mlangoni Stephen Raid akanyanyuka na kumfuata mlinzi huyo akamuonyeshea bastola Stephen akamwambia mlinzi huyo tulia usitake kuleta ushujaa vinginevyo utakufa yule mlinzi akapoa na wakati huo huo Lionel Wright naye akatoa bastola yake na kuwataka watu wote kulala chini haraka Wezi hawa kila mmoja akachukua begi lake la fedha na kutoka nje na wakati huo Paddy Micho alikuwa nje akipiga story na walinzi wa benki hiyo kwa lengo la kuwazubaisha wakati kule ndani ndio ujambazi unaendelea ila stopwatch gang hawakujua kuwa mhudumu mmoja wa benki hiyo alibonyeza kengele ya dharula isiyotoa sauti wakati tangu wangali ndani ya benki ile katika Bank of America walikuwa wameweka kamera ambayo ukibonyeza kengele hiyo isiyotoa sauti basi kamera ambazo zimefungwa ukutani zinapiga picha ya eneo zima la benki ile. Kumbuka zamani kulikuwa hakuna mfumo wa teknolojia ya CCTV kamera ambazo zinarekodi video kama za sasa hivi. Kwa hivyo kulikuwa na teknolojia ya kufunga kamera za kawaida na halafu ukibonyeza bata ni fulani kamera hizo zinapiga picha ambazo baadaye zitaonyesha kwa wakati ule umebonyeza ni nani alikuwa hapo pale ndani. Hiyo ilikuwa ni miaka ya 1990 ndio teknolojia hiyo ilikuwa ikitumika. Basi Stopwatch Gang wakafanikiwa kutimiza wizi wao wakatoka nje na kuondoka. Wizi wao wa mwisho ukawa umekamilika na kuweka rekodi ya wizi mkubwa zaidi kuwahi kufanyika mpaka hii leo katika jiji la San Diego wakiondoka na kiasi kikubwa cha fedha kinachokadiriwa kwa thamani ya pesa ya Marekani ya sasa ni dola za Kimarekani milioni moja. FBI wakafika eneo la tukio wakakuta wanaume wameshasepa na walipowafuatilia hawakuweza kuwaona ila walifanikiwa kupata picha yao ya kwanza kabisa wezi hawa kwa msaada wa zile kamera. Kesho yake Pad Micho na Stephen Raid wakaondoka San Diego kuelekea Sedon. Wakamwacha Lionel Wright akimalizia kazi ya kuchoma vitu vyote vilivyohusika na huu uzi wao wa mwisho. Alitakiwa avichome vitu vyote ili kuficha ushahidi. Sasa Lionel Wright badala ya kuvichoma akaona bora avitupe katika jalala moja na haikuwa mara yake ya kwanza kufanya uvivu huu wa kutovichoma vitu hivyo bali kwenda kuvitupa jalalani. Lakini akisha vitupa alikuwa haondoki anaenda kwenye mgahawa mmoja uliopo karibu na jalala hilo na kujifanya anakula kumbe anasubiri ashuhudie gari la taka likibeba takataka zote ikiwemo zile alizozitupa Alifanya hivyo ili kujiridhisha kuwa hizo takataka hazitaonekana na mtu yoyote kwani zikichukuliwa na gari la taka huenda kuteketezwa Basi siku hiyo nayo akachukua vitu vyote walivyovitumia katika uhalifu wao na kwenda kuvitupa pale jalalani lakini alikaa kwa muda mrefu pale mgahawani akisubiri gari la takataka lije ila gari hilo halikuja. Kwa bahati mbaya pale pale mgahawani upande wa pili walikuwa wameketi mapolisi 
na polisi hao wakawa kimtazama mno Lionel Wright akapata wasiwasi akahisi labda watakuwa wamemtambua hivyo akaamua kuondoka zake kabla ya kuliona gari la takataka likiwa limekuja kubeba uchafu aliotupa baadaye mchana kuelekea jioni hivi wakati bado gari taka halijaja kuchukua taka siku hiyo wanandoa wawili wazee ambao ni machokoraa huwa wanakwendaga kwenye jalala hilo kutafuta mali ambazo zinaweza zikawafaa kwa maisha yao wanandoa hawa ni kawaida yao kupitia majalala mbalimbali wakichambua takataka sasa katika kuchambua takataka wakitafuta chochote cha kukila wakaona begi kubwa la rangi ya kijani na kuamua kulifungua watazame ndani kuna nini walikuta kuna mawigi ndevu bandia seti ya makeup plate namba mbili kiboksi kitupu cha paketi ya sigara aina ya Winston Light na mifuko ya Bank of America mkataba wa kukodi gari na kopi ya leseni feki iliyotumika kukodi gari wanandoa hawa wakahisi vitu hivyo vinaweza vikawa vimetumika katika mambo ya uhalifu na jana yake tu wamesikia kumetokea wizi mkubwa katika Bank of America na ukizingatia kuna mifuko yenye nembo ya benki hiyo basi wakaamini hivi ni vitu vilivyotupwa vikitokana na wahalifu ambao waliiba jana pale Bank of America. Wazee hao walichokifanya ni kuvifikisha vitu hivyo kwa mamlaka za usalama katika jiji la San Diego na moja kwa moja vikafikishwa mezani kwa FBI kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Wakati huo Lionel Wright akaungana na wenzake na kuambia tayari ameshavichoma moto vitu vyote. Sasa kazi ikawa ni moja tu kula bata. Tena walikuwa wakisherehekea kwa maana wamekamilisha tukio lao la wizi wa mwisho kabisa ikiwa wametimiza jumla ya matukio mia moja ya kuiba katika benki mbalimbali. Mbali. Kipindi hiko lengo lao ikawa pesa walizokuwa nazo wasizitumie zikaisha zote bali zingine wanunue ndege, halafu zingine waanzishe biashara ya madawa ya kulevya. Hiyo ilikuwa ni miaka themanini. Miaka hiyo kama mtakumbuka ndio ilikuwa miaka ya ufalme wa Pablo Escobar katika soko la mihadarati duniani. Zikawa zimepita wiki kadhaa toka kutekeleza wizi wao wa mwisho. Huku FBI wakiendelea na uchunguzi wao hasa kwa kutumia vile vitu ambavyo walipelekewa na wale wanandoa machokoraa. Uchunguzi wa FBI ukawafikisha kwenye kampuni ile ambayo iliwakodisha gari wale majambazi wa Stopwatch Gang. FBI waligundua Gari iliyotumiwa na Stopwatch Gang inaendana kabisa na gari iliyokodiwa katika kampuni hiyo. Na pia waligundua yale mawigi na ndevu ambazo zilikutwa katika ile mifuko zinafanana vile vile na ndevu na mawigi walioonekana wamevaa wale wahalifu ambao walivamia siku ile Bank of America. Walizifananisha kupitia picha ambazo walikuwa nazo. Mushoe FBI walijiridhisha kuwa wahusika wa wizi wa Bank of America walikuwa ndio hao Stopwatch Gang. Lakini swali likabaki ni moja, ni kina nani hasa? Basi vitu vyote hivyo viliingizwa maabara maalum ya FBI kwa ajili ya kupimwa kama vitakuwa vimeachwa alama za vidole au vina saba vyovyote vitakavyoweza kuthibitisha Stopwatch Gang ni kina nani. Majibu yalipotoka moja ya begi lilionesha alama ya vidole ambayo isiyo kamili lakini ilihifadhiwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi huku FBI wakiona kuna mwanga wa kuweza kuatia nguvuni watuhumiwa wao wakiamini sasa kilichobaki ni swala la muda tu FBI pia walikuwa wakitumia njia za kuwashawishi wahalifu nguli wa jiji la California kuwataja Stopwatch Gang ni kina nani hasa na kama watawataja waliwaahidi kuwasaidia mahakamani kuwapunguzia vifungo vyao kulingana na makosa yanayowakabili Mmoja wa wahalifu hao alikuwa ni Donnie Hollingsworth, rafiki wa Stephen Raid ambaye alikuwa akiwajua Stopwatch Gang vizuri. Na bwana huyu alifikiria alikuwa akidaiwa wakati huo deni kubwa sana ambalo alikuwa hana namna yoyote ya kulilipa. Akajua kusaidia kupatikana kwa Stopwatch Gang kutamsaidia kulipa hilo deni lake. Hiyo ni moja, lakini pili akaona kuna ofa nzuri ya kusaidiwa kupata kifungo kidogo katika kesi inayomkabili ambayo pia la pili nalo likamshawishi akaona kama mbwai na iwe mbwai tu basi akaamua kufunguka kila kitu kwa FBI akimwaga siri zote za Stopwatch Gang FBI wakawasiliana na mamlaka za usalama za Canada kuhusu watu hao na wakakuta aliyoyaeleza huyu Donnie yanafanana na maelezo ya mamlaka za usalama za Canada 
Sasa FBI ikamtuma Steve Chenoweth na timu ya wasaidizi wake kwenda katika mji wa Sedon kuwatafuta Stopwatch Gang. Kwa sababu walikuwa na taarifa zao zote ikawa rahisi kuwafuatilia nyendo zao na wakawaona ni watu ambao wamelewa kwenye starehe na wakiishi maisha ya kifahari mno wanamiliki ndege na nyumba kubwa ya kifahari iliyoko milimani ambayo huyu kiongozi wa timu ya FBI Steve alitaja nyumba hiyo kama kizingiti kwa maana nyumba hiyo iliyokuwa imekaa kileleni katika mlima ilikuwa ukikaribia tu lazima uonekane na walioko ndani ya nyumba hiyo wakati FBI wamekwenda Sedon Paddy Micho alikuwa katika mji mwingine akilabata na mchumba wake mpya yule kiongozi wa timu ya upelelezi ya FBI Steve baada ya kuwasoma vizuri Stopwatch Gang akapewa kibali cha kuwakamata sasa hiyo ilikuwa ni Oktoba 30 na yeye akapanga na timu yake Oktoba 31 kwenda kutekeleza ukamataji huo wakachora ramani nzuri ya kuweza kuwatia nguvuni wote ila wakiwa sehemu tofauti tofauti Asubuhi ya Oktoba 31 Stephen Reid alikuwa kwenye gari lake akielekea uwanja wa ndege ambako alikuwa amechukua kozi fupi ya urubani wa ndege ndogo na FBI walimkamata akiwa hapo. Lione Wright yeye alivamiwa na FBI akiwa nyumbani anaoga. Akashangaa yuko chini ya ulinzi na alipokamatwa akapelekwa katika gereza la Metropolitan kwa muda huku wakisubiria kusafirishwa kupelekwa jiji la San Diego kwenda kujibu mashtaka yao huko. Baada ya kusafirishwa mpaka San Diego, wakahojiwa na kupimwa alama za vidole na kuonekana moja wapo alama zake za vidole zinaendana na zile walizozikuta kwenye mifuko ya Bank of America. Na hiyo ikawa ushahidi kuthibitisha ndio wao hasa. Wawili hawa wakafikishwa mahakamani na Stephen Reid alishangaa kumuona rafiki yake Donny Hollingsworth akiwa upande wa serikali kama shahidi akieleza kila kitu mbele ya mahakama kuhusu Stopwatch Gang pamoja na shahidi zingine za FBI ziliambatanishwa kuongeza nguvu na mwishowe washtakiwa wakakubali kuhusika na wizi zote zilizoorodheshwa. Wawili hawa walihukumiwa kifungo cha miaka ishirini jela kila mmoja na kwa rekodi ya utorokaji walionayo waliwekwa katika magereza tofauti yenye ulinzi mkali ili wasitoroke tena. Ila Stephen Reid ndiye alionekana mtundu wa matukio ya utorokaji. Kwa hivyo alikuwa akihamishwa magereza kila mara ili asizoe gereza moja na kuweza kusuka njama za kutoroka kutoka humo. Wezi hawa wakawa wanaandika barua kwa taifa lao la Canada wakiomba wakafungwe huko kwao Canada. Baada ya miaka miwili wote wakasafirishwa mpaka Canada ili wakafungiwe huko. Na kila mmoja aliwekwa kwenye gereza lake kwa ni mamlaka za usalama za Canada azikutaka kurudia makosa ya mwanzo kuwaweka pamoja wahalifu hawa. Stephen Reid akiwa gerezani alianza kuandika vitabu kuhusu masuala tofauti ikiwemo harakati zao za wizi waliofanya miaka yote wakiwa na kundi lao la Stopwatch Gang na ndio kawa mwanzo wa kugundua kipawa chake kwenye masuala ya uandishi wa vitabu. Uandishi wake ulikuwa ukihakikiwa na Profesa Susan Musgrave wa chuo kikuu cha Waterloo. Mwaka 1987 Stephen Reid akaachiliwa kwa msamaha baada ya kuomba mara kadha wa kadha. Lionel Wright alipona mwenzake ameachiliwa huru naye akazidisha juhudi za kuomba msamaha. Na yeye akapata msamaha na kuachiwa kutoka gerezani mwaka 1994 na wawili hawa wakakutana tena baada ya kupita miaka mingi. Kipindi hiko Paddy Micho baada ya kujua wenzake wamekamatwa alijificha na kukimbilia Florida na hela zilivyomheshia akawa hana namna zaidi ya kurudi tena kwenye wizi kipindi hiki lakini kwa vile alikuwa ni jeshi la mtu mmoja hakuwa na nguvu kama wakati ule yuko na wenzake wizi wake ukawa si katika mabenki tena bali kuiba katika maduka tu makubwa makubwa alipokuwa akiendelea na wizi huo mwaka mmoja tu toka wenzake wakamatwe na yeye alikamatwa Padi Micho alifikishwa mahakamani kujibu mashtaka yake na akapatikana na hatia kama wenzake na akahukumiwa kifungo cha miaka 48 jela na kupelekwa kwenye gereza lenye ulinzi mkali la Florence katika jimbo la Arizona. Gereza hilo halijawahi kuwa na historia ya mfungwa yoyote kutoroka tangu lianzishwe kwake. Padi Micho akaja kuweka rekodi gerezani hapo yeye na wenzake wawili ambao walikutana nao huko gerezani. Waliweza kutoroka kutoka katika gereza hilo baada ya kutumikia kifungo kwa miaka minne. 
Alipotoroka gerezani alikuta wenzake tayari wameshahamishiwa Canada. Padi Micho alikamatwa tena na kufikishwa mahakamani tena na kuongezewa kifungo chake kutoka kuwa miaka 48 mpaka kikawa kifungo cha miaka 65 jela na hiyo ilikuwa mwaka 1999 na kule Canada Stephen Reid baada ya kutoka jela na kuishi uraiani kwa miaka 12 naye akarudishwa tena jela kwa kosa la wizi aliyofanya katika benki ya kifalme ya Canada Stephen Reid aliporudi gerezani akajitahidi sana kubadilika na mkewe ndio alikuwa msaada mkubwa wa kumbadilisha lakini kuanzia mwaka 1998 akarudi kwenye uraibu wake wa kutumia madawa ya kulevya na ikampelekea kuwa teja haswa. Alitoka gerezani tena, lakini bado aliporudi uraiani, akaendelea tena na kazi za wizi. Wizi huo haukufanikiwa na kuishia kukamatwa na kurudishwa tena jela na kufungwa kifungo cha miaka 18. Na mtu pekee kati yao hao watatu ambaye hakuwahi kurudi tena jela baada ya kutoka alikuwa ni Lionel Wright ambaye alichagua kwenda kuishi ambako ni mbali watu hawamfahamu na wala vyombo vya habari havitamzungumza wala kupata habari zake. Paddy Micho akiwa gerezani mwaka 2006 akiwa na umri wa miaka 64 aliugua kansa ya mapafu na akapatwa na umauti. Mwaka 2008 Stephen Reid alipewa msamaha wa siku ambao unamruhusu mfungwa kwenda kufanya shughuli zake nje ya gereza ila jioni anarudi gerezani na kulala. Hii inakuwa ni kama maandalizi ya kupewa msamaha wa moja kwa moja wa kutoka gerezani. Kwa kipindi hicho wanakuwa wanakuangalia nidhamu yako. Kabla Stephen Reid hajapewa msamaha wa moja kwa moja, mwaka 2018 alianza kusumbuliwa na matatizo ya moyo na June 12, mwaka 2018 akaaga dunia. Lionel Wright haikujulikana aliishia wapi kwa maana alipotea mbele ya macho ya watu, akaamua kwenda kuishi ambako watu hawamjui wala habari zake hazitazungumzwa tena mpaka hapo ndio kawa mwisho wa kundi hatari la stopwatch gang lakini walihitimisha safari ya maisha yao wakiacha historia nyuma ya matukio mia moja ya kuiba katika benki za Marekani na matukio arobaini ya kuiba katika benki za kule Canada This story book uzembe na uvivu chanzo cha mateso katika maisha ya wengi hapa duniani Lionel Wright akawaponza wenzake aliona shida kukusanya kiroba cha takataka za vitu walivyovitumia kwenye ujambazi wao kukitosa katika pipa na kukichoma moto ikagarimu maisha yao wote watatu baada zaidi aliusindikiza uvivu wake na uongo na hiyo ndio desturi ya wale wengi lakini labda Mungu aliacha itimie hivyo kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti mtu mmoja mwenye busara alipata kusema uvivu ni kupenda kupumzika wakati ambao haujachoka. Na hilo ndilo linaloaweka wengi kati yetu katika umaskini leo. Kupenda kupumzika wakati ambao hatujachoka. Vijana tunaohitaji lisali moja la kujiegesha chakula kishuke baada ya kushiba. Tunaupata wapi muda wa kumchezea kiasi hiko? Professor Jamal April This story book Oh, oh, oh yes. Acha oh, yes. nikukumbushe tena kama wewe ni mpenzi wa saa nzuri basi Old Stores ndilo duka litakalo kivi haja yako. Ndio walionivalisha mimi hii leo. Iwe saa za kiume ama za kike, zote utazipata dukani kwao. Duka lipo Kariako, mtaa wa Msimbazi au wapigie simu nambari 0685304952 au wafuate Instagram order_stores. One time tu nikusanue jambo moja hivi la kijanja ni kwamba kama wewe ni mjanja na unapenda kupendeza kwenye swala la miguu ya kijanja na original Alvin Kenny ndio duka ambalo litakupendezesha vizuri zaidi 
hawa wacheki Instagram katika ukurasa wao Alvin Kenny One au kwa mawasiliano hayo hapo kwenye screen yako. Wanapatikana kari ya koo mtawa Kongo na Msimbazi. <laughs> oh yeah? Yeah. Mimi nimevalishwa na kupendezeshwa na Mr. Cadet. Hawa ni wauzaji wa nguo bora za kiume kuanzia mashati, t-shirt, suruali za jinsi, suruali za Cadet, masweta, makoti ya suti na kila aina ya nguo ya kijanja. Mr. Cadet pia wana wallet nzuri za kiume na mikanda ya suruali. Duka lao liko ubungo mawasiliano, lakini pia ili kufaidi vizuri kutazama bidhaa zao ingia Instagram andika mr_cadet na kwa mawasiliano ya simu basi wapigie kwa nambari 0674888880 na sifuri.